تیتا خوارو برادرهی که سی شبی را که ما گذاشتاندیم البته روز جمعه روز آخر شعبان بود ما هم غذا تایی کردیم این دروز هم غذا تایی شد اسپانسر شدن از شما خوارو برادرها استداع دارم که سه سلوات پای هم برای سه فامیلی که اسپانسر شده بودن ختم کنیم خب به هر حال امیدوار هستیم که شبهای رایده از این تجربه انشاءالله نتیجه بگیریم و انشاءالله خب به هر حال پرگرام مرشب از ساعت هفت آغاز میشه و ساعت هفت و چلو پنگ دعای افتتا شروع میشه بعدش وقت آزان و نماز و بعد از وام افتار و امشب هم پرگرام ما به توکل خدا با تلاوات قرآن عظیم و شم آقای شانگی ها آماده است این بر قرآن شد خب برادر عزیز ما جناب آقای شانگی هم تلاوات می فرماید امشب آغاز می کنیم و با سخنرانی دانشمند محترم سید زکی حسینی انشاءالله ما از سخنرانشان مستفید می شیم و ختم مجلس ما هست برای سلامتی همه ایم و شما سلوات بلن ختم کنید
تلفونی یا ای که می آیند کس آیون می توانند بیاین سوال کنند و اصلا تشیف دارند تا ساعت هفته شام که وقت شروع میشه برنامه ما 
بر محمد و آل محمد سلامات السلام علیکم و رحمت الله و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و راقب طول التقیم و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عبد القاسم محمد اللهم صل سوم القلب خیر من سیام النسان و سیام النسان خیر من سیام البعد یک شب و بلکه دو شب از مناسبت با عظمت ماه مبارک رمضان سفری شد و ما انشاءالله که این ماه پر عظمت با موفقیت با اخلاص با عدی اکثر بحرمندی انشاءالله که بتوانیم به پایان برسانیم در آغاز ماه مبارک رمضان اگر نگاه به امتداد این ماه به نمائیم بسیار سقیل و سنگین و ممنوع از اکسسر مسئولیت های تکلف بار و مشاهده خواهد رسید در روایات است که کارهای نیک سرانجام آن شیرین و دلپذیر است و این در حال است که کارهای ناپسند مقدمه و ابتدای آن بسیار جذاب و زیبا و در رباست گناه ها، معاصی، کسب و فجور در قدم اول بسیار خوشایند است یعنی برای اکثریت مردم، برای نوع انسان ها، برای اکثریت افراد ولی امتداد و انتهای آن بسیار دردناک و ترخ است ولی کارهای نیک، پسندیده، ارزشمند، عبادی در وحله اول برای اکثریت انسان ها کسالتبار، دلتنگ کننده و نچندان جذاب است ولی امتداد و انتهای آن شیرین است گناه اول آن شیرین است و امتداد و انتهای آن تخ و کسانی که اهل معرفت هستند، اهل دیانت هستند، اهل آب و جرف نگری هستند و امورات عبادی و امورات معنوی روحی از ابتدا امتداد و انتهای آن با یک نگاه بسیار مثبت و جذاب و ارزشمند کوشش میکنند که نگاه کنند و از اون بهره ببرند ان شاء الله که ما و شما در زمره ما افراد باشیم که بتونیم که از ابتدای ماه مبارک رمضان که در لیالی بسیار مقدماتی آن هستیم و از امتداد آن و به خصوص از انتهای آن ام لذت ببریم ام بهره ببریم و ام و احساس بسیار ارزشمند که یک شبه به صورت خاص ایجاب میکنه که پیرامونش را باید کرد بهرمند باشیم از او احساسه که اگر مردم میدانستند که در ماه رمضان چی هست آرزو میکردن که تمامی ماها آراسته با خصوصیات ماه مبارک رمضان باشه امشب پیرامون مراحل روزه داشتن که در برگیرنده روزه گرفتن عوام و خواست و اخص خواست از خدمت شما نکات تقدیم میکنم قبل از اینکه بر اصل موضوع بپردازم یک نکته خاص را یادآوری میکنم و آن این است که در ماه مبارک رمضان بسیاری از دوستا و امورات مختلف عبادی میپردازم مثلا دعا، خواندن مفاتح، نمازهای طولانی و یک سلسل امورات ارزشمند و قابل تمجید دیگر که هم کنم در جای خود بسیار ارزشمند است ولی میگویند که در ارتباط با انجام مستحبات انجام اعمالی که پرداختن به آن ثواب دارد و نپرداختن به آن گناه ندارد شما ببینید که بیشترین نیازمندی شما به کدام یکی از این امورات است واقعیت این است که اکثریت مردم تک تک افراد نه اما انسان ها اما مسلمان نه به نظر می رسد که اکثریت انسان ها در قدم اول نیازمندی ایشان این است که و افزایش آگاهی و بینش دینی باید بپردازد یعنی ما در قدم اول باید نسبت به یک سلسله نمازهای مستحبی باید ببینیم که قرآن کریم با ترجمهش خوانده می آدیم و این در حال است که اکثریت افراد از همچو یک آگاهی بهرمند نیستند و اگر خواندن به صورت به اصطلاح تقطیعی قطعه قطعه پاره پاره خواندن و این کافی نیست 
یک شب انشاءالله در ارتباط با اهمیت قرآن کردیم و اهمیت آبایی از مفاهیم و محتمیات و معانی آن صحبت خواهیم نبود اینجا با همونان یک اشاره و مثال خواستم یادواری کنم که دوستان عزیز بزرگوار در ارتباط با پرداختن و مستحبات ببینیم هر کدام که بیشتری نیازمندی ما و کدام یک از امورات مستحبی است شاید در بین دوستان و چی بسا که حتما افراد و اشخاص خانم ها و خایان هستند که در هر دو زمینه هم در امور عبادی و هم در امور معرفتی یاد طولا دارد اونا خودشان تکلیف خودا میفهمند و در نتیجه میتونند که گزینش برتر خودشان انتخاب کنند که چی برایشان متناسب تر است ولی باز هم ارزنه کنند که با توجه به شناختی که ما از جامعه داریم برای اکثریت ما خود ما هم متناسب ما اگر بخواییم که به امورات مختلف دومی ببردادم در قدم اول میخوایم که بینش خودا بیارزایم غیر دانش بینش دانش غیر از بینش است. باز یک صحبت خاص در این موارد هم انشاءالله خواهیم کرد به خاطر از اینکه این موضوع در ارتباط با مای مبارک رمضان هم هست چون در روایات داریم که روزه گرفتن در واقع زکات جسم است. و شما می دانید که ما هم زکات علم داریم که زکات علم انتشار علم است. هر کسی که دانشی داره باید به نشت او پردازد ولی زکات عقل هم داریم. خب عقل چی است؟ فرقش با علم چی است؟ خودش مسترزم یک بحث جداست. اینجا به اونان اشاره میکنم و اوی است که زکات عقل تحمل جهالت نادان است پس یکی دانش است یکی بینش است اگر ما بخوایم که یک کار کنم غیر از اینکه به نمازهای اضافی مختصر خواهم پرداخت و یک سسل عدیه و نیایش را انجام خواهم داد ولی میخوایم که یک سسل تفاصیل بخوانم یک سسل تواریخ بخوانم یک سسل مسائل روز آقایی پیدا کنم و بسیاری از افقها و زمینه هایی را که برای من مجهول و مقهم و ناشناخته هست اونا را بتونم که مورد درک و دریافت قرار بتونم یک خانم آمد از امریکا و کانادا خانم بسیار متدین محترم ولی دخترش بسیار خودش نبود این خانم بسیار خانم عبادتگر و پرستنده خوبی بود اما دانش و بینش ضعیف بود او دختر خانم آنچنانی این خانم محترم هم به راه و رسم خود کشان چرا برای اینکه او خانم مذهبی او توانایی کافی نداشت که خودش تأثیر گذار باشه نه تأثیر پذیر میگن که انسان ایدال کسی است که محیط ساخته بوس نه ای که خودش ساخته محیط باشد انسان ایدال او اثر گذار است نه اثر پذیر اگر قرار باشه که اصلی اثر پذیر باشه به قول علامه اقبال که مرد مؤمن از رنگ های الهی از صفات خداوندی رنگ بگیرد و نه ای که او رنگ هایی را که بخدیده از رنگ های آلوده و رنگ های محیوب باشه Dear brothers and sisters, I'm very pleased to be once again at your service Before talking about the different stages of fasting I would like to attract your attention to the significance of performing recommended rituals As you know, we have duties as a Muslim We have faraiz, which is a must, we have to do it, like fasting, like uh, prayers, like uh, pilgrimage to Hajj, they are a duty, they are a must for, for people who are capable of carrying these duties. But we also have recommended rituals or acts of worship, such as some sort of prayers, some additional and extra days to fast, some additional performance of prayers. You don't have to do it, but if you do it, that's good, that's better. And that I recommend you and myself to do these rituals, these extra, these nawafil, these additional acts of performance of prayers and rituals. But please keep in mind that we need to consider our needs. What are our main and prime needs? Please give your time of recommended acts for those actions which you are in most need of. According to one sociological analysis, most people are in dire need of more education, insight, vision, knowledge, information, especially about Islam, about Ahlul Bayt. And unfortunately, most of the time, some of our very religious people, they are very nice in their acts of religiosity. But when it comes to the question of vision, when it comes to the question of wisdom and information, we are not as good as we should be. There is a great scholar by the name of Mutahari, a very intellectual, scholarly personality, a professor at the university and in Hausa, in religious seminary. 
And he used to say that the Muslims believe that performing prayer is a must at first. But they also accept that acquiring knowledge is a must at first. But unfortunately, most of the Muslims are not following the second recommendation of uh, the teaching of Islam, which is acquiring knowledge. Most of the Muslim yes, they do perform prayers, but most of them are not keenly and seriously seeking knowledge. So this is one of the reasons why we are backwarded, because we are not following the teaching of Islam properly. We are very selective. We do whatever suits our desire, our wishes. And to seek knowledge, as you know, it is, it's not a very easy job. It is very pleasant and also sometimes it is difficult. And whatever is difficult, it is also more rewarding. No pain, no gain. Yes? Learn more, earn more. So please, when you want to give your extra time for some extra religious actions, try to gain insight. Try to acquire visionary information which makes you closer to God, to Allah subhanahu wa ta'ala, to make you capable of defending your religion in a very strong manner. Otherwise, we are easily exploited. We are easily misguided. And this is not what Islam wants us to be. This is one point which I wanted to carry. Please, Salaam Muhammad Allah, 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 Islam Allah, Muhammad 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 گفتیم که در عالم دنیا تدرج و امورات گام به گام و تدریجی حرف اول هم میزنه در آموزش در پرورش در ورزش یک ورزشکار وقتی یک ورزشکار قیم میشه که به صورت تدریجی و تمرینات حاضر شون و بتونن که خودشان قوی بسازن در آموزش زبان انگلیسی هم متوجه هیچ کس به صورت خارج گونه انگلیسی را فرا نمیگیره بنابراین در عالم معنویات و دیانت هم تغییر و تربیت یک امر تدریجی است اینجاست که اگر شما از ما ظرفای رو میبینید و یا مثلا هر کدام از یک دیگر ظرفای میبینیم باید برای یک دیگر وقت بتیم که به صورت تدریجی خود تغییر بتیم و خود متحول بسازیم در ارتباط با ماه مبارک رمضان هم یک نوع تدرج و سیاست گام به گام وجود دارم سیاست گام به گام رحمانی برای که یادتان باشه که بسیاری وقتا سیاست گام به گام بتونه که بسیار شیطانی هم باشه چون شیطان هم به صورت بسیار تدریجی آدم در مسیر خود قرار میتن هیچ فرد از ابتدا سارق و جنایتکار و متخلف با نمیه یکی از زیبایی های تعلیمات دینی است که انسان در مکتب اسلام یک موجود نجیب و اصیل به دنیا میه یعنی هر انسان مسلمان و باید موحد به دنیا میه دانشمندان انگلیس اخیرا گیره اثبات کردن که در تار و پود اطفال و کودکان عقیده به خدا وجود دارد این بر اساس تحلیل روانشناسانه و پزشکی طبی اثبات کردن و من مارتیکل شام دارم یعنی ما از ابتدا معتقل به خدا و بار میاییم و این در حدیث آمه است که هر طفل معهد مسلمان فطری به بار میاییم این پدر و مادر و محیط و رفیق و جامعه و بسیاری از عوامل تحصیل گذاره دیگه است به مسیرهای دیگه می کشانم بنابرین ما اصالتا موجودات خوبی هستیم پس نگاه یک مسلمان به تمامی نجادها اقوام به تمامی انسان ها یک نگاه مثبت و احترام و میز است چون همه انسان ها یک نجابت دارند یک شرافت دارند یک اصالت دارند و در این مورد هم سخن بسیار است و من از اصل موضوع نمیخوایم خارج شم میخوایم میره بگویم که ما ملزم هستیم که باید متوجه باشه که انحرافات هم تدریجی است و اما اصالت خود ممکن است که ما آلوده بسازیم پس در ارتباط با ماه مبارک رمضان هم باید این تدرج هم این مرحله به مرحله نزدیک شدن به خدا را باید در نظر داشته باشیم در مورد روزه گرفتن هم شما شنیده که ما روزه عوام داریم روزه خواص را داریم ما روزه اخص خواص داریم عوام در اینجا به یک نحو مزمت شدن نکوهش شدن در جای دیگه عوام مورد تحسین قرار گرفته مثلا در نهجر بلا ها علی علیه السلام عوام ترجیح میتن نسبت به خواص برای اینکه میفرماید که در مثلا مقاومت هایی که بر حاله عملی ها صورت گرفت و در پای مردی هایی که خاطر دفاع از دعایه امامت انجام پذیرفت این عوام بودن که بیشتر در صحنه نبرد 
و دفاعی از حق حضور داشته نه می افراد نیمه با سواد نه افراد ممکن است دیاتی نه افراد روستایی نه افراد نیمه شهری نه آدمای بسیار خواص و بسیار آدمای نخبه و آدمای بسیار برازنده از لحاظ زایری که بسیار پر اباحت است بله بهترین ویژگی این هست که ما هم در زمره خواص قرار بگیریم و هم ویژگی های مثبت یک انسان آمیر داشته باشیم و در نتیجه بتانیم که از اردوی محاسن بهرمند باشه و به قول بازم جامعه شناس ها که بهترین افراد در مراکز شهر هاست و بدترین افراد هم در مراکز شهر هاست و شما خوشبخت هستین در یکی از متمدن ترین شهرهای جهان و یکی از متمدن ترین شهرهای ایالات متحده آمریکا کالیفرنیا است و در یکی از ارزشمندترین و زیباترین شهرهای این ایالت که سانیاگو زندگی میکنه و این خودش یک ارزش است و من باز یک شب دیگه در ارتباط با تعاملات بیشتر صمیمانه و رفع سوء تفاهمای بین دوستان ایرانی و افغانی صحبت های میکنم که صمیمی هستند میخوایم صمیمی تر باشند یک نکته ای خواهد بود که ما ها که در این کشورها زندگی میکنیم با هم دیگر ولی از کشورهای مختلف هستیم از یک نقطه نظر با هم دیگر نزدیکتر هستیم تا با میهنان من در خود میهن من برای اینکه اونا در اینجا با ما او درها و دواهای مشترک ندارد ولی من با یک دوست ایرانی با یک دوست پاکستانی هندی امریکایی بیشتر من وجه مشترک دارم تا مثلا یک کسی که متعلق به کشور افغانستان در افغانستان است ما گفتیم که روزه گرفتن مراحل تدریجی دارم روز عوام روزی است که در برگیرنده پرداختن به همین دوری از مفترات یا چیزایی که روزه را مشکنان است طرف مقابل که روزه داره کوشش میکنه که آب نخوره سر خود زیر آب قرار نده و اموراتی که شما آگاهی دارید که مسائل روشن و بدیهی هستند بنابراین این مرحله بسیار ابتدایی و بسیار آغازین پرداختن و ای عبادت بسیار ارزشمند است برای اینکه سکوت کاملا رعایت شود و تشکر از اکثریت دوستایی که رعایت میکنند و تشکر از او دوستایی که بعد از سکوت خواهند رعایت نمود یک صلوات بلند میفرستیم بله واقعا تشکر شما که ما یکی از شبها درباره اهمیت استماع شنوندگی هم صحبت خواهم کرد چون خود این مسئله موضوعیت داره یعنی شوخی نیست مولوی میگه که آدمی فربه شود از راه گوش آدمی از طریق گوش ویتامین و انرژی و بسیاری از نیازمندی های دیگه خود دریافت میکنه بنابراین بحث شنوندگی بسیار یک بحث کلیدی و حیاتی است و قرآن هم به اون مثلا پرداخته شده در روایات هم با شما هم میدونید خب در ارتباط با روزه عوام است که در حدیث علی علیه السلام بفرمایند که این نصوم لیس من الطعام و شراب روزه این است که شما فقط از خوردنی ها و نوشدین ها جلو گیری کنید بشتنا کنید خب پس چی است دیگر؟ باز برمای گرفتاری و مشکل دیگر این دیر بسیار مکلف آفرین ایجاد کرد کار نکو این کار مکو این فضیلت است این رزیلت است این غصن است این قوم است ای زشت است ای زیباست هیچ رهایی نداره از این مقوله مقصد از این گفتارهای اخوندا و روحانیون که حتی ممکن است که بعض وقت آدمای متدین و مذهبی رو بس تو بیارن ولی به قول یکی از علما که این امورات تکلیف نیست تشریف است اینا چیز تکلف بار و سقیل و کسالت بار نیست اینا باعث ارزایش شرافت است تشریف است در واقعیت هم بنا به یک نظر دیگه اینا حدود است نقیود در ارتباط با اینکه پس روزه عوام که روزه ابتدایی هست و در اون مورد نمیخوایم که بیشتر صحبت کنیم بیایم در ارتباط با روزه خواص خواص افراد خاصی از جامعه هستند که اونا با توجه به اکسن خصوصیاتی که دارند از جهت موقعیت اجتماعی، آگاهی، تحصیل، تخصص، اشتغال از در از لحاظ تحصیل گذاری در جامعه، نقش رهبری و موقعیت اجتماعی و بسیاری از امورات خاص دیگر اینا یک ویژگی متمایز دارند اینا برجسته است خاص است در عالم روزداری و عبادت هم انسان هایی که اونا روزه دارند اینا کسانی هستند که روزی خواص را چنین تعریف کردند روزی خواص روزی کسانی است که اونا نه تنها از او امورات خاص پرهیز میکنند از خوردنی ها نوشیدنی ها و یک سری امورات دیگر بلکه از تمامی محرمات که شامل محرمات است که چشم و زبان و دست 
و او آلوده هست هم اجتناب میکنند چون ممکن است که ما روزان بگیریم و ممکن است که یک تمسخوری هم کنیم یک اهانت هم کنیم ولی در کتگوری اول روزه ما نمیشکنند ولی در کتگوری دوم روزه ما اشکال پیدا میکنند روزه ما تخریش پیدا میکنند روزه ما مجروح میشه جراحت پیدا میکنند زخمی میشه پس در روزه خواست کسانی که روزه روزی خواسته میگیرن اونا کسانی هستند که از یک سطل امورات دیگه هم پرهیز میکنن و این پرهیزگاری اونا رو به خدا نزدیک میسازن وقتی که میگیم به خدا نزدیک میسازن یعنی انسان های متعالی میشن انسان های ارزشی میشن انسان های دوست داشتنی میشن انسان های ایدئال میشن انسان هایی میشن که ما میخوایم که تو شاید دیگه که در پرتر متصف شدن و همچه صفات انسان به امنیت میرسن انسان به آرامش میرسن این در حال است که ما در یک حاله از غوغا و استرا و ایجان و شویدگی قرار داریم بسیار اتا باور کنید که بعض وقتا یک حرکت بسیار جزی دیگر ما را سخت ناراحت میستازد برای که او امنیت شایسته را به دست نیامده و دیگر را بیشتر از حدش که ما را تحسین کنند و یا اصلا چرا نقد شد یا چرا رنوه شد یا حتی بعض وقتا از یک نفر شما تشکلی میکنید بعدش بده بعض وقتا به یک نفر حتی سلام میتونید میگه برای چرا سلام بودید بعض وقتا کارهای خوبی هم برای بعضی ها ناخوشاید هستند بنابراین یک بحث دیگه بحث خواست است که خواست وقتی که با پرداختن و همچون یک ویژگی روزمندی آراسته میشن این قسم روزه رو میگیرن در واقع اینا به خدا نزدیک میشن به خدا نزدیک شدن یعنی به یک سر کمالات دست یافتن و این موضوع من زیاد متمرکز نمیشم چون شبهای محدودی در پیش داره و انامین زیاد است که با او خواهیم پرداخت انشاءالله و میاییم در ارتباط با بحث روزه خواست خواست یا اخص خواست یقینا که یک تیداد دوستا به این مفاهیم و به این انامین قبلا ناشنایی دارن و یک تیداد دوستا هم شاید شنیده باشن یاد شنیده باشن, باشن. یک تیداد شاید نشنیده باشن ولی من که فقط یک اصل عدویر یادواری میکنم به عنوان ای که یکی از ادبا میگه که تکرار ملال آور است مگر در وصف معشوق که نه تنها ملال آور نیست بلکه عین فضیلت است یعنی ما به تکرار و تذکر باید به با عنوان یک مسئله آموزشی و ارزشی نگاه کنیم برای اینکه در تعلیم و تربیت در تبلیغ در پروپاگندا همیشه اصل تکرار اصل بسیار تعیین کننده است پس یک معشوق ایجگاه از اینکه برای عاشقش بگه که دوست دارم خسته نمیشن اما طوری که یک فرزند و مادرش وقتی که میگه دوست دارم خسته نمیشن در عالم معنویات هم اینطوری است تکرار ملال آور است مگر در وصف معشوق در وصف امام حسین در وصف خدا در وصف مفاهیم بسیار ارزشی که در همچی یک رابطه نه تنها تکرار ملال آور و کسالت بار نیست بلکه عین فضیلت است Brothers and sisters please excuse me if my talk in Persian sometimes is extended in a very uh, long manner. But anyway, you are in my mind, and not only in my mind, believe me, in my heart. The Persian-speaking audience already have come across so many information, and they are actually coming from countries where they have been addressed in much better speeches. But you, of course, have a great heart, but Unfortunately, we are not uh, fully attentive to your needs, and I will be more than happy to have a meeting with you. You're most welcome to have a chat and be critical, be questioning, and be active, please. I wanted to say that in regard to coming towards the uh, perfection, towards gaining completion, towards approaching Allah's mercy, we need to observe the existence of gradualty because in Islam once we come to the fold of Islam there are degrees last night I was talking about how one is coming from Islam to Iman then from Iman to Taqwa piety and from piety to Yaqeen tonight I'm talking about the different stages of fasting sometimes you might come across some people who fast and in the meantime they backbite that's not acceptable, that's not ideal. You're right, they are doing the right, they are doing wrong thing. It's a contradiction. But they are in the very elementary stage of fasting, which is called the fasting of common people. It's a very common people's ritual 
which is uh, actually not enough, it's not perfect, it's not ideal. It's good, because people who are in this stage, they have a high chance of elevating their position to a higher stage. So we shouldn't be disappointed. People who are in the high state sometimes, they have already passed those very low and negative defective stages. So the people who are coming the, un, under the category of common people fasting, they are people who are avoiding from eating, from drinking, from putting their, water, their head under the water and so on and so forth. That's a very common uh, kind of fasting. But the higher degree of fasting is the degree of those who are elites, the, the people who are very special who are unique, who are different from the common people, in which ways they not only avoid from certain acts and uh, eatings and drinkings, which commonly you know that if you drink intentionally, your, your fasting will be uh, nullified, it will be cancelled. They not only avoid from such acts, but they also avoid from all muharramat, or prohibited acts. They do not make fun of the people, they do not backbite, they do not insult people, they do not use abusive words, because they are in a higher position. So this is one degree. And when you come across people who are not fully performing these values, you shouldn't be disappointed, as I told you, because we can't say that everybody should be ideal, should be perfect. No, that's wrong. Because the human being, they are very weak sometimes, and religion is there to make us strong. How? It needs time, and it is done by spirituality. It is done step by step. If we, last night I was saying, if we want perfection, we need to expect perfection from ourselves. Because everybody else, remote control is not in our hand. But my remote control is in my hand, in my control. So, even if you're not perfect, don't worry, you will gain perfection. A perfect person is not necessarily a perfect person. He is a person who tries to get perfect. He tries to become an ideal person. Although he may have some defections. But most of the people do not have that concern, that motivation, that desire. They are very defective, they are very incomplete. But once you want to be excellent in your exam, that's great, you're excellent because you work hard, you have high ambitions. But some people do not have those ambitions. So the people who are elites, who are special, they avoid from certain negative, bad acts and thoughts. That's the second higher degree of fasting. The third one. The third one is the quality of those who are elites among elites. They are special among very unique and special people. They are superior in their attitudes, in their performance, in their action, in their thought, in their heart, in their mind. I will explain about the third section in more details when I finish my talk in Persian. Sis Alawati Bulan Marhamad from me. Allah 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 در این ارتباط یک توضیح مختصر من میتونم و نمیتونیم که به کل بحث بپردازیم اگر شد که بسیار خوب نشد باز شب آینده ای بحث را به پایان میرسونیم کسانی که در مجموعه کسان قرار دارند که روزه ایشان روزه اخص خواص است اونا کسانی هستند که ذهن و زمینشان از حلال و حرام و انگیزه بهشت و دوزخ و دستیابی و مزد و پاداش و احساس ترس از خطر جهنم و مجازات و برا ساختن فقط و فقط به رضای خدا می اندیشن و ایج انگیزه و در دقیه دیگه ندارن و حتی به دنیا و مافیا هم فکر نمی کن مگر یکی فکرشان در یه ارتباط باشه که چطور دنیا یک زمینه باشه برشان که اونا رو به آخرت به خدا نزدیک می سازن 
در این ارتباط است که حدیثی را که در ابتدا گفتم میتونیم که بیشتر بهش بپردازیم و متوقف شیم علی علیه السلام میفرماید که روزه قلب بهتر است از روزه زبان و روزه زبان بهتر است از روزه شکم معمولا یعنی عوام اکثریت مردم فقط و فقط روزه را در نخوردن نیامی و عدم آویزش مسائل از این قبیل مختصر می سازن. این در حالی که بسیار مرحله ابتدایی است مرحله ابتدایی است و میگن که در ارتباط با عقب ماندگی یک جامعه نمی کافی است که در بدیهیات سخن بگویند ما دیگه باید در بدیهیات صحبت نکنیم در چیزای بسیار واضح و روشن باید به میگن روزه به مسائل جرفتر عمیقتر بپردازیم خب مسئله عمیقتری است که روزه قبل روزه چی نور روزه هستند میگن که انسان های نیک امورات زشت و نازیبار بر زبان نمیارن عمل که نمی کنن و زبان هم نمیارن ولی یک مرحله بالاتر از اون هم هست انسان های نیک، انسان های پسندیده حتی امر زشت در مخیله خود هم اجازه نمیدن که خطور کنن در قلب خود هم اجازه نمیدن که گذری داشته باشن ما نگوییم بد و مایل و ناحق نکنیم جامعه کسی و دلق خود از رفت نکنیم ای به درویش و توانگر و کم و بیش بد است کار بد مسلحت آن است که مطلق نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تک آن بی که بر این بحر معلق نکنیم حافظ از خاسم خطا گفت نگیریم برو حافظ از خاسم خطا گفت نگیریم برو و به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم حافظ در ابتدای این شعر بسیار ارزشمند میفرماید که ما نگوییم بد و مایل و ناحق نکنیم مایل یک امر قلبی است تمایل گرایش نسبت به بدی ها هم در زمینش ایجاد نمیشن یک آقای بود میگفت که من اگر بخوایم خوب میتونم که یک بانک مورد سبقت قرار بتونم دیگه دوستا سرش اعتراض کرد که آقا چون همچی یک ذهنیت در فکر تو خطور کنه که تو بتونی که بانک خود مورد دست برد قرار بتونم یک آقای دیگه بود میگفت که اینمی آدم در یک مرکز اسلامی شما فکر کنه میگفت که اینقدر گپای نادرست میزنه اینقدر سختگیری های بیمارد میکنه اینقدر وضع را خراب ساخته که دلم از که کده میچم که دلی کلیش بزن ما گفتم که جناب تو میفهمی که کسایی که خودکشی میکنه در قدم اول تهدید به خودکشی را به زبان میارن و وقت به زبان میارن زیاد احتمال داره که اونا این مسئله زبانی را به منصه عمل هم برسانن عملی هم بسازن از این خاطر است که تهدید دیگر را غیر قانونی است ما نمیتونیم کسی را بگوییم که من میکشو بدم چون امکان داره که این گفتار و رفتار بی انجامه درست است پس ما نگوییم بد و مایل بنا حق نکنیم جامعه کسی ها و در خود از رفت نکنیم بتون نکنیم که دیگران تخریب کنیم خود را ترمیم کنیم نه ما باید عیب در ویش و توانگر و کم و بیش برست آقا نه غیبت آدم سروتمند کن نه غیبت آدم مستمند عیب در ویش و توانگر و کم و بیش برست کار بد مسلحت آن است که مطلق نکنیم با صورت یک مطلق و کلی باید از بدی ها پرهیز کرد حالا همین انگیزه رو داشته باشه بعد بعض وقتا مبتلا شد انسان هستیم بنابراین مقام بالاتر روزداری است که انسان روزدار وقت قلبش روزه داشته باشد این روزداریش از روزه زبان بهتر است روزه قلب در برگیندی است که ببینید زشتی ها رزیلت ها در قدم اول یک ذهنیت است یک تفکر است یک اندیش است که در مخیله ما خطور میکنن بعد این یک تفکر میشه ما در این مورد فکر میکنیم وقت خود سپری میکنیم و پلان گذاری میکنیم در مرحله بعدی این بر ما یک انگیزه میشه بعدا بر ما این یک حالت میشه مود میشه بعض وقتا تمایل به او بدی پیدا می بعد وقتا میگه نه این کار بعد از نباید کار بعد کنیم بعدا این از ما گاهگاهی سر میزدن عمل زشت عمل گناهکارانه چون ما در ذهن خود این اجازه دادیم که خطور کنه در قلب ما وارد شد بعد که در عمل ما وارد شد اینجاست که اگر پا برجا شد به یک ملکه تبدیل میشه ملکه که تبدیل شد یعنی آلت ثابت پیدا میکنن آلت ثابتی که باعث نابودی خود ما خواهد کردید پس از ابتدا باید انسان از این زشتی ها بپرهیزه چون روزه یعنی چی؟ یعنی اجتناب از اکسسن امورات 
و اگه بخوایم که روزی انسانهای ایدال و انسانهای ممتاز و انسانهای برتر بگیریم روزی اونا یک ویژگی که دارم روزی قلب است روزی قلب یعنی عدم فکر کردن و اندیشیدن نسبت به زشتی ها و رزیلت هاست حتی انگیزه شه، حتی خیال شه، حتی پندارش باید از ذهن خود، از زمین خود بزدائیم در غیر از خود ما قربانی امشی یک ذهنیت آبیده خواهیم شد اولین قربانی یا خود ما هستیم Brothers and sisters, I was talking about the last degree of the fasting of the elites The elites, the elites of the elites, the very special people among special people, and please keep in mind that these special people are not because of their race, because of their class, not because of their language, not because of their wealth, not because of their nationality or citizenship, no. It is because of certain qualities. And this is one of the most progressive attitude of Islam, which pays priority to qualities, not to certain unchangeable qualities like my color of my skin I can't change it and if you say that black is better than white I will be deprived from being a better person I will talk especially about the standards which makes one person better than other person in a different night but just to give you a very short quotation from Ahlul Bayt they say that Allah subhanahu wa ta'ala has given this ummah superiority over the other nations because of the holy month of Ramadan. MashaAllah. This quality is also accessible to everybody. Anybody can keep fasting and it's not unique to the Muslims, to the Pakistanis, to the Indians, to the Egyptians. Anybody could, can uh, keep fasting. This is one of the very progressive attitude of Islam that the superiority of the quality that one might acquire is not depending exclusively for a particular nation or class or gender, female or male, no, it is general. It is comprehensive. It is encompassing different towers, different racial groups and ethnicity. So the fasting of the elites, of the elites says, they focus only about the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. Their motivation is not to gain rewards and avoid punishment. No. They do it in order to get just focused about Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam in his beautiful quotation says, the fasting of heart is better than the fasting of tongue. And the fasting of tongue is better than the fasting of stomach. What it means, inshallah, I will explain next night more to you, and it is 10 p.m. I don't want to extend my talk, inshallah, we will have more opportunity to exchange thoughts, and inshallah, we will learn from each other more. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, 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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين خدايا مارا التوفيق بأشتا عبادت ما توأم با معرفة إخلاص كردت الهی توفیق من بخش تا تمامی امورات من به خاطر رضای تو باشد الهی توفیق من بخش تا به فضائل آراسته و از رضایل پیراسته گرده الهی ما را از خوبی های این جوامع بهرمند بگردان از بدی های آن مبرا و محفوظ بدار بزرگواران ما را فعالان ما را زحمت کشان این محفل و سایر مراکز و مجالس را در پناه رحمات ابدیت ارز بفرما بیماران ما را بخصوص بیماران جمع آزر را شفا شفای کامل نصیب بفرما هموات ما را ببخش و بیامرز یاد مرد را از ذهن و زمیر ما مزدائی ما را از جمله پیروان راستی از رتی ولی عصر قرار بده بر محمد و آل محمد صلی الله
Sveti Akurmi Krim, Sveti Paradari Buzor Gorimo, Pravi Saravatišan, Saravod Gran Hatim. Dostan Azizan, Farda Shab, Sahate Aftisham, Mokavli Kurana, Sinshallah Tashim Merin, Shbar Nama Musarsan, Fish Mira, Agar Dutkunin, Sponsari Dona, Bin Visenke, Ama Shizad Dros Pish Mera, Inshallah. خداوند همیشه پشت پناهی خودتان و فامیلیتان باشه شما را تا فردا با خداوند کریم نسکاریم همیشه سرکمند باشین سلوات بلن